Hindi na bago sa showbiz ang paggamit ng mga stage or screen names. Kailangan may tunog cinematic at madali ma-recall ang mga pangalan nila. Narito ang ilan sa mga sikat na artista at ang kwento sa likod ng kanilang mga screen names. The Philippine Showbiz List presents mga artista at ang kwento sa likod ng kanilang screen names. Julia Montes Nang magsimula sa showbiz si Julia ay ginamit niya ang screen name na Mara Montes. Sa edad na lima ay artista na si Julia at nakasama siya noon sa Kiddy Gag Show na Gawin Bulilit. Nakuha niya ang kanyang break sa showbiz nang makasama siya sa remake ng serye na Mara Clara kasama si Catherine Bernardo. Napunta kay Catherine ang role ni Mara at si Julia naman si Clara. Para maiwasan ang pagkalito, pinalitan ang screen name ni Mara Montes ng Julia Montes. At mula noon, ayun na ang ginagamit niyang pangalan sa showbiz. Ang totoong pangalan ni Julia ay Mara Howdy Schnitka. Tom Rodriguez Ang kanyang totoong pangalan ay Bartolome Alberto Mott. Nang sumali siya noon sa Pinoy Big Brother Double Up, ay ginamit niya ang pangalan na Tom Mott. Pero nang tuluyan na niyang pinasok ang showbiz, ay ginamit niya ang screen name na Tom Rodriguez dahil may hawig daw siya sa dating aktor na si Miguel Rodriguez. Don Zolueta Ang kanyang totoong pangalan ay Marie Rachel Salman Talion Lagdameo. Ginamit niya ang screen name na Don. Ayon kay Don, na-request niya na gamitin ang last name na Zolueta sa kanyang screen name bilang tribute and in honor sa kanyang lola na si Maria Zolueta Talion na mula sa Iloilo. Ang lola ni Don ay ang Queen of Sarzuela sa Visayas noong kapanahunan niya. Sid Lucero Kinuha mula sa karakter ng kanyang ama na si Mark Hill sa pelikula na Batch 81 ang screen name ni Sid Lucero. Ang kanyang totoong pangalan ay Timothy Mark Pimentel Eigenman. Nagsimula si Sid sa showbiz noong 2004. Yam Concepcion Sumikat si Yam sa kanyang mga roles sa serye na Halik at Love Thy Woman. Ang kanyang buong pangalan ay Lorraine May Concepcion na mas mahaba kesa sa kanyang gamit na screen name sa showbiz. Ang pangalan na Yam ay kabaligtaran ng pangalan na May na palayaw daw ni Lorraine bago pa man siya sumikat noon. Coco Martin Sa kasalukuyan ay binansagan siyang King of Prime Time. Pero noong nagsisimula pa siya sa showbiz, ay pakiramdam ni Coco na hindi siya sineseryoso dahil sa screen name na binigay sa kanya. Ang kanyang talent manager na si Ed Australia ang nagsuggest ng screen name ni Coco. Bagay daw sa kanya ang pangalan na Coco Martin noong panahon na yon ay kasikata ng mga singer na sina Ricky Martin at Coco Lee. Pakiramdam nga daw ni Coco na pinagtripan lang siya. Ang tunay na pangalan ni Coco ay Rodel na Shanseno. Bella Padilla Nang i-launch noon si Bella sa Star Magic Batch 15, ginamit niya ang pangalan na Krista Valle. Dinagtagal, pinalitan niya ito ng pangalan na Krista Sullivan na mas malapit sa kanyang complete birth name na Krista Elise Hidalgo Sullivan. Pero mas tumunog showbiz ang pangalan ni Bella nang pinalitan niya ang kanyang showbiz last name sa Padilla. Ang mga padilya sa showbiz, gaya ni na Daniel at Robin Padilla ay mga pinsan ni Bella. Andrea Brillantes Wala ang Andrea sa totoong pangalan ng aktres. Ang kanyang buong pangalan ay Andrew Blythe Dagio Gorostesa. Ang kanyang magandang pangalan na Blythe ay ang mas madalas niyang ginagamit sa totoong buhay pero sa showbiz ay mas komportable siya sa Andrea. Aramina Apat na beses na nagpalit ng screen name si Aramina noon. Nang inilunsad siya sa showbiz, ay Aramina na talaga ang kanyang screen name. Pero pinapalitan ito na kanyang ina at ginawang Aramina Reyes dahil bitin daw kung Aramina lang. Taong 1995 ay muling pinalitan ang kanyang pangalan habang ginagawa niya ang floor contemplation story at ginawa itong Daramina. Muling pinalitan ang pangalan ni Ara noong 1997 at ginawa itong Danica Gomez. 
Dahil sa nalito na daw ang mga manunood sa kanyang screen name, pinabalik niya na lang ang kanyang pangalan sa Ara Mina. Ang totoong pangalan ni Ara ay Hazel Reyes. Ivana Alawi Kilala siya sa showbiz bilang ang sexy star na si Ivana Alawi. Pero ang kanyang totoong pangalan ay Mariam Sayid Samir Marbella Al-Alawi. Ang manager ni Ivana na si Perry Lansigan ang nag-isip para sa kanyang screen name na Ivana Alawi. Ayon sa kwento ni Perry, pinalitan nila ang pangalan ni Ivana dahil ang kanyang totoong pangalan ay kung papakinggan ay parang mali ang spelling nito. Rosana Roses Ang pangalan ni Osang ay mula sa pangalan ng mga aktres na sina Rosana Ortiz at Susan Roses. Ang Seiko producer na si Robbie Tan ang nagpangalan sa kanya ng Rosana Roses. Ang kanyang totoong pangalan ay Jennifer Adriano. Pero bago pa siya ipinakilala bilang si Rosana Roses, ay pinakilala na siya noon sa showbiz bilang si Ana Maceda. Diana Zubiri Gaya ni Rosana, Seiko Films din ang nakadiskubre kay Diana Zubiri na may totoong pangalan na Rosemary Joy Garcia Smith. Hindi niya kamag-anak ang mga sikat na angka ng mga Zubiri ng bukid noon. Pero ayon sa mga kwento, ay doon daw kinuha ang screen name niya. Magkakilala din sila Diana at si Mig Zubiri. na sila noon sa sitcom na Waterman kung saan gumanap silang magkapatid. Vina Morales Nadiskubre noon si Vina habang kumakanta siya sa simbahan. Napanood ang mga big boss ng Viva ang kanyang performance noon sa 6 Cebu Pop Music Festival. Dahil sa pagpirma ni Vina ng kontrata sa Viva, lumawas ang kanyang buong pamilya sa Maynila upang dito na manirahan. Pinigay sa kanya ang pangalan ng anak ni Mina Aragon at Vic Del Rosario na Vina. At binigyan din siya ng apelido na babagay sa pangalan na Vina. Isa daw sa mga choices noon ang apelido na Moreno, pero sa huli ay pinili nila ang Morales dahil mas pagay daw ito. Ang totoong pangalan ni Vina Morales ay Sharon Magdayaw. Natalie Hart Unang napanood noon si Natalie Hart na may totoong pangalan na Princess Tinkerbell Snell sa totoong buhay nang sumali siya sa Starstruck. Pero nang magbago siya ng image noon at pinasok ang pagpapaseksi, nais niya alisin ang tunog Disney na totoong pangalan niya. Anya, I really like that name and I've embraced it for four years of my life but it takes some time to digest it that you have a new name. Jacqueline Jose Ayon sa kwento ni Jacqueline, ang kanyang screen name na Jacqueline Jose ay binigay sa kanya ng producer at director na si William Pascual. May kapatid na aktres din noong 70s at 80s si Jacqueline na si Veronica Jones. Pero dahil nga tunog banyaga ang pangalan ng kanyang kapatid sa showbiz, gusto daw ni William Pascual na may recall ang screen name ni Jacqueline. Kaya pinangalanan siyang Jacqueline Jose. Banks Garcia Naikabit kay Banks ang screen name niya na Banks Garcia dahil sa role niya noon na ginampanan sa defunct youth-oriented show ng ABS-CBN na Go Kada Go. Sa show kasi ay natatakpan ng Banks ang mukha ni Banks. Ang kanyang totoong pangalan ay Valerie Garcia. Noong 2013, nang mag-post siya bilang featured covered girl ng FHM Magazine, ay sinubukan ni Banks na ikabit ang kanyang totoong pangalan sa kanyang screen name. Pero pinaliwanag niya na ayaw niya ilaglag ang pangalan na Banks kundi gusto niya lang na nakadikit ito sa kanya, ang Valerie. Ayon daw sa napag-usapan nila noon ng ABS-CBN, ay hindi na daw bagay ang pangalan na Bang sa kanya pag magtatagal na siya sa showbiz. Lani Mercado Ayon sa kwento ni Lani, si Manay Ethel Ramos ang nagbigay sa kanya ng kanyang screen name na Lani Mercado nang magsimula siya sa showbiz noong 1981. Ang totoong pangalan ni Lani ay Jesusa Victoria Hernandez Bautista. Napangasawa ni Lani ang aktor na si Bong Revilla na may pangalan noon na Jose Marie Mortel Bautista. Heart Evangelista Ayon sa isang article na nagsisimula pa lang si Hart sa showbiz noon, ay naghahanap sila ng screen name niya. Ayon sa kwento ng dating ka-love team ni Hart na si John Pratt, may billboard daw o sign na ispatan si Hart sa isang kalye at ang pangalan ng signboard ay Art Evangelista. Tindahan ito ng gumagawa ng billboards at signs at ibang artwork. Napansin daw ito ni Hart at nagandahan daw siya dito. Naging successful na actress si Hart sa showbiz pero hindi lang artista si Hart, isa din siyang artist. 
Few years ago, ay pinasok din ni Hart ang art industry. Kasama na kanyang passion sa painting, ang visual artist na si Love Marie ay nagkaroon ng mga sold-out solo art exhibits at gala fashion show. Sa mundo ng art, ay hindi niya ginamit ang kanyang screen name na Hart Evangelista at mas pinili niya na gamitin ang kanyang totoong pangalan, ang Love Marie. Paliwanag niya, the art industry is a totally different world and to be appreciated in that different world is what matters to me. I feel more accomplished when I use Love Marie than Heart. Heart is tied with a lot of controversies, a lot of heartbreaks in show business. With Love Marie, who I really am in the real world, I feel more free. I feel more clean. I feel like people don't judge me and that is why I shy away from being hard when it comes to my painting. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!